Hello students, welcome to MathGet. In this video, we are going to discuss contour of integration, which is important part of Cauchy's integral formula. Right? So, we are going to discuss here in the four cases, which different different circles to draw. We will teach this. And with this, we will be based on this video ke end mein, in concepts pe based ek example or get problem. Ko bhi discuss karenge. Okay? So, let's start with case 1. Se. Case 1 is our mod z is equal to r. Mod z is equal to r. It means this is an equation of circle. Ki. As we know that the equation of a circle mod of z minus a is equal to r. Hota hai. A is equal सेंटर होता है और r क्या होता है रेडियस राइट right? अगर हम इसको इससे कंपेयर कराएंगे तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि ये एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर क्या है जीरो है और रेडियस क्या है r है इट मींस मुझे एक ऐसा सर्किल ड्रा करना है जिसका सेंटर जीरो हो और रेडियस r हो राइट right? तो कैसे ड्रा करेंगे हम इसे सबसे पहले बात कर लेते हैं ये रियल एक्सिस हमारा ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो गया ओके okay, मुझे r रेडियस का सर्किल ड्रा करना है सेंटर जीरो है तो ये हो गया हमारा सेंटर जीरो ये r रेडियस का सर्किल मैंने ड्रा कर दिया इसमें राइट right? अब अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है राइट right? तो ये डिस्टेंस कितना हो गया r हो गया ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये मतलब इस एक्सिस पे इस किस पॉइंट को कट करेगा r को यहां कट करेगा माइनस r को राइट right? यहां कट करेगा r आयोटा को और यहां कट करेगा माइनस r आयोटा को राइट right? अब अगर सपोज आपके पास में mod z 3 है 3 रेडियस का अगर सर्किल गिवन होगा जिसका सेंटर 0 0 है तो यहां पे क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा यहां -3 हो जाएगा यहां 3 आयोटा हो जाएगा यहां -3 आयोटा हो जाएगा अगर आपको mod z 1.5 का सर्किल गिवन है तो यहां 1.5 हो जाएगा इस केस में ये 1.5 पे कट कर जाएगा यहां 1.5 आयोटा यहां -1.5 और यहां हो जाएगा -1.5 आयोटा राइट right? और आपको सर्किल बनाना है किसका 1.5 की रेडियस का बन जाएगा ओके okay? अब यहां पे ये जो ये जो पॉइंट्स मैंने ड्रा कर रखे हैं आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स अगर इनसाइड द सर्किल होंगे तो कोशिश इंटीग्रल फार्मूला लगा देंगे कोशिश इंटीग्रल फार्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन c fz z a dz 2 pi iota f of a अगर ये पॉइंट्स आउटसाइड द सर्किल होंगे तो क्या हो जाएगा तो उस केस में हमारे पास में कोशिश इंटीग्रेशन या कोशिश इंटीग्रल थ्योरम हो जाएगी उससे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट जीरो हो जाएगा राइट right? तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इन पॉइंट्स को इनसाइड द सर्किल बताना है या ये पॉइंट्स इनसाइड द सर्किल आएंगे कि आउटसाइड द सर्किल आएंगे इसके लिए सर्किल को ड्रा करना आपको आना चाहिए और वही हम यहां सीख रहे हैं ओके okay? तो फर्स्ट फॉर्म हमारी हो गई मॉड z a या मॉड ऑफ z r वाली या इसको कंपेयर कराया ये मैंने आपको सर्किल ड्रा करके बता दिया राइट right? अब बात करते हैं सेकंड केस का सेकंड केस में mod z a r जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्किल की इक्वेशन की वही हम लेके चल रहे हैं तो इस केस में क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स यहां अगर हम बात करें तो mod z a r है इस केस में a हमारा क्या हो गया सेंटर हो गया r हमारी क्या हो गई रेडियस हो गई राइट right? इसका मतलब मुझे एक ऐसा सर्किल ड्रा करना है जिसका सेंटर a पे हो और r रेडियस का हो वो सर्किल तो ये सेंटर मैंने ले लिया सपोज इस एक्सिस ये रियल एक्सिस है ये इमेज एक्सिस है तो इस एक्सिस पे ये डिस्टेंस जो है ये a है इस a डिस्टेंस का इस a डिस्टेंस के लिए मैंने r रेडियस का एक सर्किल ड्रा कर दिया राइट right? अब आप यहां देख सकते हो कि ये यहां से मतलब इस ओरिजिन से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो a है लेकिन रेडियस क्या है r है तो उसका मतलब यहां क्लियर आप देख सकते हैं कि ये r जो है इस a से लेस देन है राइट right? अगर सपोज आप इसमें ऐसा ले लेते हैं r ग्रेटर देन a अगर r की वैल्यू a से ग्रेटर देन हुई मान लिया मैंने एक एग्जांपल लिया mod of z 1 2 तो इस केस में सेंटर तो मेरा 1 पे आ जाएगा ओके okay? और जो रेडियस है वो 2 आएगी तो ऑब्वियस जब सेंटर हमारा सपोज यहां पे एक पॉइंट मैंने ले लिया 1 पे आएगा और रेडियस मुझे 2 चाहिए तो जब कभी भी r की वैल्यू a से ज्यादा होगी तो ये जो सर्किल बनेगा ये सर्किल कैसा बनने वाला है वो इसको क्रॉस करता हुआ जाएगा व्हेन r इज ग्रेटर देन 2 a तो एक बात आप ध्यान रखेंगे जो सर्किल बनेगा वो इस एक्सिस को या इस ओरिजिन को क्रॉस करेगा ओरिजिन से भी आगे से स्टार्ट होगा ओके okay? और अगर सपोज आपके पास r is equals to a आया तो ये क्या करेगा ये इसको टच करता हुआ निकलेगा मतलब जो सर्किल बनेगा हमारा वो इसको टच करता हुआ निकल जाएगा मतलब इसी से स्टार्ट होगा और इसी पे एंड हो जाएगा ओके okay? और जो केस मैंने बनाई रखा r less than a तो r less than a वाले में क्या बन जाएगा ये इससे भी पहले खत्म हो जाएगा ओके okay? तो these are the important cases r greater than a equal to a और less than a वाला बन जाएगा आप कोई 
भी एग्जाम्पल ले सकते हैं सबसे पहले इसमें सेंटर कैसे पता चला z माइनस ए इज इक्व टू आर था मैंने मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्व टू आर था z माइनस ए इज इक्व टू जीरो रखा तो z इज इक्व टू ए बना वो हमारा क्या बना स्टूडेंट्स सेंटर बनता है ओके सिमिलरली अगर आप इसमें सेंटर पता करना चाहते हैं तो z माइनस वन इज इक्व टू जीरो हो जाएगा तो z इज इक्व टू वन आपका सेंटर लाई करेगा ओके और अगर रेडियस टू है तो मैंने आपको समझा दी ये बात ये टू है तो इससे पहले तक स्टार्ट होगा मतलब ये इसको ओरिजिन को क्रॉस करके ही आगे बढ़ेगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट राइट अब बात करते हैं ये मॉड जेड माइनस एज इक्व टू आर वाला है रियल और इमेजरी एक्सेस के बीच में बन जाएगा अब बात करते हैं थर्ड केस की जिसमें मॉड ऑफ जेड माइनस ए आयोटा इज इक्व टू आर बनेगा मॉड ऑफ जेड माइनस ए आयोटा इज इक्व टू आर बनेगा तो इस केस में कैसे डिस्कस करेंगे हम इसको देखिए सबसे पहले इसको जेड माइनस ए आयोटा इज इक्व टू जीरो रखा तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास ए आयोटा आ गई ओके मतलब मुझे अब एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर क्या हुआ ए आयोटा और उसकी रेडियस क्या होगी आर होगी राइट तो सेंटर ए आयोटा है राइट मतलब सेंटर ए आयोटा पे लाई करना चाहिए लेकिन सेंटर ए आयोटा पे लाई करेगा लेकिन जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से मतलब ये इमेजनरी एक्सिस पे सेंटर लाई करेगा इस केस में रियल एक्सिस पे था इसमें भी रियल एक्सिस पे था लेकिन अब जब ए आयोटा आ गया सेंटर तो वो इमेजनरी एक्सिस पे लाई करेगा ओके और ये इमेजनरी एक्सिस पे लाई करने के बाद इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा ए ओके okay, तो डिस्टेंस तो हो गया हमारा ए और मुझे रेडियस चाहिए आर तो इस केस में भी आप देख सकते हो कि ये जो आर है वो ए से क्या है लेस देन है राइट right? अगर यहाँ पे आर अगर ग्रेटर देन होगा ए से तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस बनेगा आर अगर ग्रेटर देन होगा ए से तो ये इसको क्रॉस करता हुआ निकलेगा राइट right? ओके okay, और अगर R इक्वल्स टू हो जाएगा A के तो ये इसको टच करता हुआ निकलेगा इस केस में क्या बनेगा ये ऐसा कुछ बनेगा ओके okay, सर्किल ऐसा बन जाएगा ओके okay, डन ये इमेजरी एक्सेस पे आ गया ए आयोटा डन समझ आ गई मेरी बात अब बात करें इसको लास्ट केस जो बनता है अब इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं अगर आप इसमें लेना चाहें कोई एग्जांपल तो z माइनस टू आयोटा इज इक्व टू अगर आप टू ले लेते हैं तो यहां मैंने क्या लिया है r इज इक्व टू ए वाला केस तो ये इसको टच करता हुआ निकल जाएगा मतलब सेंटर मेरा लाई करेगा टू आयोटा पे ओके और रेडियस मेरी कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी तो ये इसको टच करता हुआ निकलेगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो इस केस में जो इन साइड द सर्किल होंगे उसके लिए कोशिश इंटीगल लगा देंगे आउटसाइड द सर्किल के लिए जीरो हो जाएगा ओके okay? और लास्ट केस हमारा है मॉड ऑफ जेड माइनस ए मॉड ऑफ जेड माइनस ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल्स टू आर राइट तो इसके लिए कैसे करेंगे सबसे पहले z ऑफ z माइनस ए प्लस आयोटा बी या ये जो लिखा हुआ है z माइनस ए प्लस आयोटा बी इसको जीरो के इक्वल रखा तो यहाँ से z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी आ जाएगा राइट ए माइनस आयोटा भी आ जाएगा इसका मतलब सेंटर कहाँ आ गया आपका सेंटर आ गया ए माइनस आयोटा बी पे और रेडियस क्या है आर है अब आपको एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर ए माइनस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी पे आना चाहिए और सर उसकी रेडियस क्या हो आर हो राइट right? तो कैसे बन जाएगा ए माइनस आयोटा बी पे चाहिए तो ये ए डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे ए हो गया राइट right? और ये वाला जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा माइनस आयोटा बी मतलब एक्चुअल में डिस्टेंस तो है बी नेगेटिव या इमेजनरी एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन में मुझे कहाँ तक ट्रेवल करना है बी तक ट्रेवल करना है जाएगा बी हो जाएगा ओके okay? तो मतलब मुझे इमेजनरी एक्सेस पर डिस्टेंस चाहिए बी इमेजनरी के नेगेटिव पर डिस्टेंस चाहिए बी और इस रियल एक्सेस पर डिस्टेंस चाहिए ए तो ये बन जाएगा सेंटर हमारा कितना ए माइनस आयोटा बी पे ये ए माइनस आयोटा बी है ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है आर हो गई हमारी रेडियस राइट right? अब इस बात को आराम से समझिएगा यहां पे जो रेडियस दिख रही है आर वो लेस देन है ए से भी और आर लेस देन है बी से भी राइट right? आप देख सकते हैं ये आर जो है इस ए और बी दोनों से लेस देन है सपोज अगर आर आपके पास में यहां इक्वल हो जाती ए के अगर ये आर ए के इक्वल होती तो मेरा जो सर्किल बनता वो इस एक्सिस को टच करता हुआ बनता राइट right? वो सर्किल ऐसा बनता इस एक्सिस को टच करता हुआ ओके okay, अगर हमारी जो आर है वो आर अगर बी के इक्वल होता तो वो जो एक्सेस हमारा बनता वो या सर्किल हमारा बनता वो इस एक्सेस को इसको नहीं सिर्फ और सिर्फ इस एक्सेस को टच करता हुआ निकलता राइट right? और अगर जो हमारा सर्किल है उसके लिए रेडियस आर इज इक्व टू ए और आर इज इक्व टू बी हो जाती है मतलब ए और बी दोनों की वैल्यू आर के इक्वल हो जाती तो सर्किल किसको इन दोनों पॉइंट्स को टच करता हुआ निकलता मतलब इस एक्सेस को भी और इस एक्सेस को भी टच करता हुआ पास होता राइट right? तो बहुत सिंपल सी बात है आप मेरी बात समझ रहे हैं ओके okay? और इसमें आप ध्यान रखना है आपको कि ये रेडियस आर है अगर आप इसके लिए बनाएंगे तो रेडियस पूरी ये आर बन जाएगी ओके okay? क्लियर है 
अब ये हमने चार केसेस डिस्कस किए हैं राइट मॉट जेड इज इक्व टू आर सेकेंड मॉट जेड माइनस ए इज इक्व टू आर है इवन इसमें मॉट जेड माइनस ए की जगह मॉड ऑफ जेड प्लस ए इज इक्व टू आर भी हो सकता है अगर मॉड ऑफ जेड प्लस ए इज इक्व टू आर होता मीन्स ये जेड प्लस वन इज इक्व टू आप टू कर दें तो यहाँ पे सेंटर कहाँ बनता माइनस वन पे तो अभी जो ये पॉजिटिव एक्सिस में बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है ये जो राइट right साइड में आपको बनता दिख रहा है वो सर्किल कहाँ बन जाता लेफ्ट में बन जाता मतलब रियल पार्ट के या रियल एक्सिस के नेगेटिव साइड में बन जाता राइट right. सिमिलरली इसमें भी z माइनस ए आयोटा इज इक्व टू आर है आप इसको z प्लस ए आयोटा इज इक्व टू आर भी ले सकते हैं तो अभी जो ये ऊपर बन रहा है इमेजनरी की पॉजिटिव एक्सचेंज में बन रहा है सर्किल वो इमेजनरी के नेगेटिव में बन जाता राइट right. सिमिलरली आप इसमें भी ले सकते हैं z माइनस ये जो है a माइनस आयोटा बी कर दें आप अभी ये जो जेड इज इक्व टू ए प्लस आयोटा या ए माइनस आयोटा बी आ रहा है इसकी जगह अगर आप जेड इज इक्व टू ए प्लस आयोटा बी करेंगे तो अभी जो नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है ये कहाँ बन जाता ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बन जाता मतलब ये सर्किल ऊपर की तरफ बन जाता राइट right? तो हम कैसे भी बना सकते हैं यही हम सीख रहे हैं यहां पे कि सर्किल्स को बनाना कैसे है क्योंकि सर्किल बनाना आप सीख जाएंगे तो आप अपने आप से ही पॉइंट्स को उसमें लाई कराना या वो पॉइंट्स इनसाइड द सर्किल होंगे कि आउटसाइड द सर्किल होंगे आप ये खुद से डिसाइड कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स तो अभी हमने सीखा सर्किल्स को बनाना अब हम इनको अप्लाई कैसे करते हैं या किसी क्वेश्चन पे इनको अप्लाई कैसे करते हैं आइए सीखते हैं एक एग्जांपल के साथ नाउ लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो भी अभी हमने सीखा है एग्जाम्पल है हमारा इवेल्यूएट क्लोज इंटीग्रेशन सी जेड स्क्वेयर माइनस टू जेड प्लस टू बाई जेड माइनस वन बाई टू डी जेड अराउंड द क्लोज कर मोड ऑफ जेड रेडियस कितनी हो गई स्टूडेंट रेडियस आ रही है आपकी वन पॉइंट फाइव तो रेडियस बना दी हमने वन पॉइंट फाइव तो इट मीन एक सर्किल बनाना है जिसका सेंटर वन पे हो और रेडियस वन पॉइंट फाइव हो तो यहाँ आर इज ग्रेटर देन टू ए आ रहा है बिकॉज वन पॉइंट फाइव ग्रेटर उसके लिए डिनोमिनेटर को सबसे पहले जीरो के इक्वल पुट करेंगे हम तो यहां से हम करने वाले हैं डी इज इक्व टू जीरो वॉट इज डिनोमिनेटर डी इज इक्व टू जीरो Z इज इक्व टू वन बाई टू राइट जेड इज इक्व टू वन बाई टू है अब आप मुझे बता सकते हैं वन बाई टू मीन्स जीरो पॉइंट फाइव तो जेड इज इक्व टू वन बाई टू ऑब्वियस इन साइड द सर्किल लाई करने वाला है अगर ये इन साइड द सर्किल लाई करेगा तो इस क्लोज इंटीग्रेशन C या इस क्लोज इंटीग्रेशन की वैल्यू हम किससे निकालेंगे कोच इज इंटीग्रल फार्मूला से राइट right? तो कोच इज इंटीग्रल फार्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन C एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड इज इक्व टू टू पाई आयोटा एफ ऑफ ए राइट right? तो यहां अगर हम देखें इसको इस केस में या गिवन क्वेश्चन के अंदर एफ जेड क्या हो जाएगा एफ जेड बनेगा जेड स्क्वेयर माइनस टू जेड प्लस टू और जेड माइनस से इट मीन हो गया कितना जेड माइनस वन बाई टू तो ए की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी वन बाई टू राइट इस एफ जेड में आपको क्या रखना है टू पाई आयोटा एफ ऑफ ए बिकॉज ये पॉइंट जो आया है ए वो इन साइड द सर्किल लाई कर रहा है इसीलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी टू पाई आयोटा एफ ऑफ ए राइट तो ये बन जाएगा यहां से स्टूडेंट्स कितना टू पाई आयोटा इन टू एफ ऑफ ए ए मीन्स कितना हो गया वन बाई टू राइट तो ये बनने वाला है हमारे पास में इस पूरे में आप रख दीजिए ए के प्लेस पे वन बाई टू तो ये बन जाएगा टू पाई आयोटा इन टू वन बाई फोर माइनस टू बाई टू और प्लस टू राइट right? तो ये बन जाएगा कितना माइनस वन यहाँ से तो माइनस वन प्लस वन बाई टू दैट इज इक्व टू कितना टू पाई आयोटा ये बन जाएगा माइनस थ्री बाई फोर प्लस टू तो यहाँ बन जाएगा कितना फाइव बाई फोर तो टू पाई आयोटा इन टू फाइव बाई फोर और पाई बाहर कितना आ रहा है टू आ रहा है तो ये बन जाएगा कितना फाइव पाई आयोटा बाई टू राइट right? या फाइव बाई टू पाई आयोटा इट मीन्स टू पॉइंट फाइव पाई आयोटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी इस क्लोज इंटीग्रेशन सी की आप अगर वैल्यू लिखना चाहें तो टू पॉइंट फाइव पाई आयोटा वैल्यू आ जाएगी राइट right? अगर ये आउटसाइड द सर्किल होता यहाँ z इज इक्व टू वन बाई टू की जगह z इज इक्व टू टू होता तो हम क्या कर देते इसका वैल्यू डायरेक्ट जीरो बना देते 
ओके तो बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है आइए देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक गेट प्रॉब्लम लेट सी एंड गेट प्रॉब्लम विच इज बीन आस्ट इन गेट टू दिन ट्वेल्व ई सी इलेक्ट्रिकल एंड आयन ब्रांच एंड द क्वेश्चन इज गिवन एफ जेड इज इक्वल टू वन बाई जेड प्लस वन माइनस टू बाई जेड प्लस थ्री इफ सी इज अ काउंटर क्लॉक वाइज पाथ इन द जेड प्लेन सच दैट मॉड ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू वन देन द वैल्यू ऑफ वन बाई टू पाईटा क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज वॉट वी हैव ऑप्शन एज वेल राइट तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां से इस सर्किल का सर्किल बन रहा है आपके पास मॉड ऑफ जेड प्लस वन इज इक्व टू वन स्टूडेंट राइट तो इस केस में बनेगा जेड प्लस वन इज इक्व टू जीरो इट मीन आपका सेंटर आने वाला है कहां पे माइनस वन पे राइट तो इसका मतलब जो हमारा एक्सिस है उसके रियल नेगेटिव रियल एक्सिस पे ये बनने वाला है सेंटर राइट सेंटर हो गया माइनस वन और रेडियस क्या आ गई वन आ गई तो मुझे वन रेडियस का माइनस वन सेंटर वाला क्या बनाना है एक सर्किल बनाना है राइट right? तो मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया यहां पे ओके ना अब बात करते हैं पॉइंट्स की तो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन की बात कर ले क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ जेड की वैल्यू आपके पास आ रही है वन बाई जेड प्लस वन और माइनस टू बाई जेड प्लस थ्री और डी जेड आ रही है राइट right? तो यहां से सबसे पहले पोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं या पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे इस पर अलग अप्लाई कर दीजिए इस पर अलग अप्लाई कर दीजिए राइट right? तो यहां बनने वाला है या अगर आप चाहें तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन सी वन बाई जेड प्लस डी जेड माइनस क्लोज इंटीग्रेशन सी टू बाई जेड प्लस थ्री डी जेड राइट ना ये दो अलग अलग फंक्शन हो गए ये एफ वन हो गया ये एफ टू हो गया मेरे पास ओके okay. ना इसके लिए क्या करना है डिनोमीटर को जीरो के इक्वल रखना है डी इज इक्व टू जीरो रखा जेड की वैल्यू आ गई माइनस वन यहाँ से ओके यहाँ से डी इज इक्व टू जीरो रखा जेड की वैल्यू आ गई माइनस थ्री ना अब मुझे डिसाइड करना है माइनस वन और माइनस थ्री इन साइड द सर्किल होगा कि आउटसाइड द सर्किल होगा तो सबसे पहले बात करते हैं जेड इज इक्व टू माइनस थ्री डेफिनेटली ये सर्किल कहाँ से कहाँ तक होगा जीरो से लेकर माइनस टू तक होगा तो मतलब इसमें जेड इज इक्व टू माइनस थ्री तो एग्जिस्ट नहीं करने वाला है इसका मतलब इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं जीरो लिख सकते हैं राइट right? अब बात करें वन अपॉन जेड प्लस वन की जहां से आया जेड इक्व टू माइनस वन और जेड इक्व टू माइनस वन पे तो ऑलरेडी हमारा सेंटर है राइट इट मीन जेड इक्व टू माइनस वन इन साइड द सर्किल लाई करेगा ओके okay? तो इसके लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे कोशिश इंटीग्रल फॉर्मूला से तो कोशिश इंटीग्रल फॉर्मूला हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड इज इक्व टू टू पाई आयोटा एफ ऑफ ए राइट फंक्शन ऑफ जेड यहां पर क्या बन रहा है फंक्शन ऑफ जेड यहां पर बन रहा है ओनली वन ये जो है न्यूमरेटर में वही फंक्शन ऑफ जेड है तो फंक्शन ऑफ जेड वन बन रहा है आपको उसमें जेड की जगह क्या रखना है मतलब यहां आपको एफ ऑफ ए निकालना है एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ माइनस वन रखना है जो भी क्या आएगा वन ही आएगा राइट right? तो इससे अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू निकालू तो टू पाई आयोटा इंटू वन बन जाएगा दट इज इक्व टू टू पाई आयोटा ओनली राइट right? अब इस क्वेश्चन का अगर इस फॉर्म में गिवन होता क्वेश्चन की वन बाई टू या क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड की वैल्यू कितनी होगी टू पाई आयोटा एफ ऑफ ए लेकिन क्वेश्चन आपको गिवन है किस फॉर्म में वन बाई टू पाई आयोटा और क्लोज इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड की वैल्यू बताइए तो क्या हो जाएगा एफ जेड डी जेड की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी आ रही है टू पाई आयोटा और यहाँ ऑलरेडी टू पाई आयोटा है तो डायरेक्टली आप इसका आंसर कितना बता सकते हैं स्टूडेंट्स वन तो इस केस में इस ऑप्शन नंबर सी जिसमें वन आंसर आ रहा है वो हमारा राइट right आंसर आ जाएगा राइट right? ओके okay, तो ऑप्शन नंबर सी मीन्स वन इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आ गया ओके okay, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और थी स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कि यहाँ लिखा था काउंटर क्लॉक पाथ में आपका जो है सी वो ट्रेवल कर रहा है जेड प्लेन के तो काउंटर क्लॉक वाइज पाथ मतलब होता है एंटी क्लॉक वाइज तो जनरली जो हम ले रहे हैं वो सारा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ही होता है ओके okay? अगर कहीं इसमें क्लॉक वाइज लिखा होता तो आप यहां वन के प्लेस पे माइनस वन लिख देते आंसर में लेकिन अभी यहां काउंटर क्लॉक है इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि यहां ऑप्शन में माइनस और वन दोनों आ रहे हैं इसलिए ध्यान रखना है आपको पाथ हम जो ले रहे हैं वो काउंटर क्लॉक ही है मतलब पॉजिटिव ही आपको आंसर लिखना है तो ये प्लस वन हो जाएगा ओके okay, स्टूडेंट्स जाएगा राइट right? तो आपको बस सर्किल बनाना आना चाहिए उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इवन जो कॉन्सेप्ट हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है उस पे बेस्ड आप सारे गेट प्रॉब्लम्स कर सकते हैं जो कि कोशिश इंडिकल फॉर्मूला के होंगे राइट right? और आने वाले वीडियोज के अंदर हम कोशिश इंडिकल फॉर्मूला के बहुत सारे इवन अगर आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन भी देखेंगे तो हम